Uno de los secretos más interesantes del ramo inmobiliario es la ley de retornos infinitos, como lo escucharon, retornos infinitos. Piénsenlo, si su banco o cualquier inversión que estén haciendo les da un 5, un 10%, ¿qué pensarían de una inversión que les da retornos infinitos? Esta ley de retornos infinitos está fundamentada en el origen del capital, en la estructura de un proyecto inmobiliario. Por hacerlo más sencilla la explicación, imagínense que hay un terreno en el cual se va a poner un edificio con todo el proyecto vale 10 millones de dólares. Al momento de venderlo, seguramente pues vamos a lograr una utilidad, ¿verdad? Vamos a vender más caro de lo que nos costó. Piensen que esa utilidad sea de 2 millones de dólares. Eso quiere decir que si yo puse todo el dinero del costo, yo puse los 10 millones, mi retorno es de 2 sobre 10, que equivale al 20%, y además si supongo que esto lo logré en un año, puedo decir que es un 20% de tasa de retorno. Entonces, ¿cómo le haces si quieres lograr no el 20, no el 50, no el 100, si quieres lograr retornos infinitos? La clave está en de dónde vienen estos 10 millones de dólares. Yo tengo que tener los 10 millones de dólares para poderlo construir. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero viene de tres lados. Primero, de las preventas. Viene del banco, si yo le pido prestado al banco un crédito de construcción, un crédito puente. Y viene efectivamente de mi bolsa, que es el capital que yo invierto, que también se le conoce como equity. O sea, a lo mejor uno puede pensar que puse 3 millones de equity, que puse 4 millones de dólares de banco y que probablemente logré 3 de preventas. ¿Qué pasaría en un escenario en donde logro conseguir mayor apalancamiento? Si yo logro que el banco no me ponga 4, sino 6 y logro prevender un millón vendiendo, también prevendiendo a inversionistas Ángel ¿sí? o Friends and Family, y entonces logro conseguir los 10 millones sin poner un solo millón o un solo peso, un solo dólar por parte mía. Uno podría argumentar, oye, la utilidad no va a ser de 2. Ok, la utilidad vamos a pensar que sea de un millón de dólares después de los costos financieros. Ese millón de dólares para poder calcular la tasa de retorno tendría que saber yo cuánto dinero puse y ahí dividirlo entre el retorno que estoy generando. El tema es que no puse de inversión nada. Entonces la tasa de retorno se vuelve infinita. Piénsenlo. Si logramos retornos infinitos, lo que podemos lograr con nuestros ciudades. El secreto está en maximizar los orígenes del capital que no son nuestros y hacerlo con un proyecto que tenga la categoría para lograrlo. La ley de los retornos infinitos, la clave para el desarrollo inmobiliario ultra exitoso.